So I can start talking about this. И начнем наш, наш вебинар. И скажу я следующее. So we are talking about the concept of, uh, uh, of, uh, of intelligent design. The creation is an intelligent design. И сегодня мы будем с вами говорить о концепции сотворения, о сотворении как о э, сотворении разума. Or a plant, insect, birds, animals, human beings are all intelligently designed. I have written on the slide. Я написал здесь на слайде и хочу сказать, что даже любая травинка, любое маленькое зернышко, любое растение, насекомые, птицы, животные, люди, все это дело рук творения высшего разума. Uh, we are explaining this concept as per Vedas. Мы объясняем эту концепцию через видение в Ведах, которое было указано. Uh, because in Vedas it is said that in the beginning the absolute intelligence and the capable force was in the form of a particle. As you can see in the slide, it is written there. И в Ведах говорится о том, что все началось с этого абсолютного разума и с силы сотворения, которые изначально были частицей. Uh, he was in the form of a particle of light. Изначально была частица света. In the beginning this light was there all alone. И сначала был, была только эта частица света и больше ничего. And there was no cosmos. Не было космоса. And cosmos started 13.7 billion years ago. Космос зародился лишь 13 миллиардов лет назад. С самого начала была лишь одна эта частица, и она размножилась на множество частиц. And Each particle is connected through particle and wave theory. И каждая частица соединена с другой частицей в этой теории. And this particle and wave theory explains that uh, the particle behaves intelligently. И также указывается, что эта частица ведет себя так, как будто она обладает разумом. So there is a, a Sanskrit shloka to confirm this. Есть а, а, санскритская шлока, которая подтверждает это. Which explains ekam bahusham means that he became from one to many. Это шло как гласит, что было размножение от одного к множеству. Now, uh, once he became from one to many, it is a omnipresent thing which is everywhere through particle and wave theory. И так как это было, это размножение от одного до множества, и эти частицы, они вездесущие, присутствуют везде. Now, 
И все мы соединены между собой, потому что все мы произошли от этой одной частицы, и все мы состоим из этих частиц, которые соединены между собой. Each душа is a particle. And uh, душа is... You mean soul? A particle of light, you know? Yeah, it is soul. Dusha is soul. And this is, this is like a particle of light. And this particle is connected to the uh, absolute in the center of the expanding universe. Каждая душа, душа является частью, частицей света, и она соединена с этим центральным вселенским разумом. И также каждый из нас состоит из множества частиц started further to create the elements. Эти частицы, которые были изначально, присутствовали только они, и они и начали, легли в основу создания элементов. So I am explaining that how the first element hydrogen came up. Я пытаюсь объяснить, как появился первый элемент водород. So, you know, this particle and wave theory, as in the next slide I am showing it, it confirms that each particle is connected to each other and simultaneously connected to its source also. И теория, которая излагается вот здесь на следующем слайде, говорит, подтверждает то, что все эти частицы соединены между собой и соединены с источником своего происхождения. And it is part of the absolute, and it is a capable force. Они являются частью этого абсолютного разума и силы, особой силы сотворения. Now the outer expression of this particle of light in the radiant form is your attention. И эта частица име, имеет свое особое проявление. Она проявляется, ви, проявляет свое, ну, такое, скажем, излучение в виде внимания, потока внимания. And this attention is like a spark which can see and act in all the directions. Это этот поток внимания, он распространяется во, во всех направлениях. Таким образом, созидательный разум, который является творцом, сотворителем, он проявляется через эти частицы. Это его наружное проявление, внешнее проявление. So I am saying that one of the particles started the first element as hydrogen. Я пытаюсь, я вам расскажу, как эта изначальная частица послужила, легла в основу появления водорода. And the science has explained about the dual behavior of the particle. И в науке есть это объяснение поведения частиц. It can become a wave or a particle anytime. Они имеют определенное свойство быть одновременно и частицей или проявляться как волна. Anywhere and it proves that it is a capable force. Это доказывает, что такие частицы являются силой сотворения. In this slide I can show you the artistic impression about the particle and wave, which shows in this photograph. 
И на картинке, которую вы видите на слайде, изображается такое художественное изображение этой частицы, существующей одновременно в виде частицы и в виде волны. Now we are coming to the third slide. И наш следующий слайд. And I would like to explain that uh, one of the connected particles as a colleague of all other particles as a capable force created the first atom as hydrogen. И одна из этих частиц, которая была взаимосвязана с другими частицами, она стала источником сотворения водорода. It was the beginning to start a time-bound material creation. С этого с этого этапа началось сотворение материала. So it has got a beginning, it has got an end. Потому что все, все творения, которые мы наблюдаем вокруг себя, все творения, что есть во Вселенной, они конечны по времени. И доктор Стивен Хокин говорил об этом в своей книге «Краткая история времени», о том, что все имеет начало и конец. And here I am explaining that this particle has got the ability to attract Two hydrogen atoms to fuse them into helium. И эта частица обладала способностью соединить две, два атома водорода и превратить их в гелий. And it further attracted hydrogen and helium atoms. И далее. To create, yeah, to create the first galaxy of suns. И далее эта частица продолжала притягивать атомы водорода и соединяя их в гелий, и в итоге была создана первая галактика, которая состояла только из солнц и в которой не было планет. Если мы будем проводить параллель, параллель с современной наукой, то можно эту частицу рассматривать как бозон Хиггса. Uh, Higgs has got the ability to attract. Потому что он также имел эту, имеет эту способность притягивать. It... As I am again repeating, that it created the first atoms as hydrogen atoms, and then fused them together to create the second atom as helium, and it further attracted hydrogen and helium to create the first galaxy of suns, which is in the second paragraph of my third. Uh, Page of my presentation. И я еще раз повторю весь этот механизм. Частицы сначала создали атомы водорода, затем притянули их друг к другу, создавая гелий, и затем также с помощью еще большего притяжения атомов гелия и водорода была создана галактика из Солнц. And now I am explaining uh, through a video. That how the remaining elements, as per periodic table, uh, have been made by a, by the binary system of two suns, pairs of suns, uh, uh, in, in the. In the galaxy of suns, you know? И uh, я хотел бы вам с помощью видео представить, как в такой двоичной системе космической, где были uh, только Солнце, были созданы все остальные элементы периодической таблицы. You know, the recently some scientists could find out uh, radio sing signals coming from the cosmos 
В недавнее время ученые уловили радиосигналы, которые поступали из космоса, из 22 разных мест. Был обнаружен источник этого радиосигнала. Это была такая двоичная, двойная система, в которой находилось два солнца. Одним из солнц был пульсар размером больше, и вокруг него по орбите вращалось более маленькое солнце. И вот когда более маленькое солнце закрывало пульсар, который источал радиосигналы, поступление радиосигналов прекращалось. Как только маленькое солнце уходило по орбите и открывало пульсар, радиосигналы опять попадали на Землю. Uh, you will see this video uh, where you will be able to see how the pulsar is blasting the uh, gamma rays onto the revolving sun and the ionized material is going into the atmosphere or it is just like a plasma dust. Uh, You know, out of the fluffy sun. И на этом видео вы увидите, как пульсар источает большое количество гамма-лучей, эту радиацию, которая попадает на вот это маленькое солнце спутника, которое вращается вокруг него, и в атмосферу поднимаются клубы ионизированного материала, плазмообразного. Uh... Now in my Indian scriptures, in Vedas, it is mentioned that the first knowledge to create this time-bound material creation was given to the sun gods. И в индийских манускриптах, в ведах указывается, что первым кто, был наделен, первым, кто был наделен знанием о создании материала с ограниченным временем существования, был Бог Солнца. So this is how we are trying to... Мы пытаемся объяснить, разобраться, как вот этот... Не материал создал материал. And you will see this, and it has been. Uh, this is what we have taken as a postulate to explain our philosophy. Вы познакомитесь с этим, и эти это эту концепцию мы используем как постулат своего знания. So this philosophy. И makes you feel about the intelligent design. И эта философия, она говорит именно о том, что все было создано высшим разумом. Now this is the fourth slide where I was explaining about hydrogen. The first atom is hydrogen. And then this Higgs boson had the ability to attract. So this is how it explains the uh, stepwise how all hundred and odd elements got created. И на этом слайде я также объясняю все все эти ступени создания элементов от водорода и дальше бозон Хиггса, который э, имел возможность имел способность притягивать. И так постепенно по, по вот этим ступеням были созданы все сотни элементов. So this ability of the particle of this intelligent uh, behavior can do all these things uh, what you are seeing and what you will see in the video now. И вот эта способность частиц проявлять себя разумно, проявлять 
интеллект. Вы увидите это все на видео, это все и привело к сотворению. Now I have given you this link also, which you can in the fifth slide you can use this link uh, in your YouTube, and you can see the whole video there, and understand that how non-material creating the material, and how hydrogen and helium are creating other hundred and odd elements. И также на пятом слайде я даю вам ссылку, на ней вы можете, по ней вы можете пройти и на YouTube посмотреть полное видео о том, как из ничего была создана материя, как создавался водород и остальные элементы. So this video link you can always see, this is about 9 minutes and 40 seconds, you can see it anytime you feel like. Это видео 39 минут 40 секунд, вы можете посмотреть его в любое время, когда захотите. Now I am showing you this particular video, where this, in the center there is this pulsar, and the fluffy sun going around the sun, and how the remaining elements are being produced. So now I will uh, start this particular, uh, you know, the video. You will see it here. And now I am opening it. You can see Я it now. Video. This for well, two two minutes. Minutes. Пульсар, вокруг которого вращается его карликовый компаньон, маленькое солнце, как были созданы все остальные элементы. Also, all the gamma rays that are radiating. All this hits the companion star and heats it up to very high temperatures, but only on one side. So the side that's towards the neutron star gets blasted by this pulsar wind. And it has been whittled away over millions of years to where it now is only about eight times the mass of Jupiter. This whole system is about the size of the Earth Moon system, so it's very compact. We see the pulsar at the center spinning and emitting beams of radio they are in very close systems with the companion star being close enough to the neutron star that the neutron star is irradiating the companion so the, the neutron star is producing a wind of energetic particles and magnetic fields and also they are in very close systems with the companion star being close enough to the neutron star that the neutron star is irradiating the companion so the, the neutron star is producing a wind of energetic particles and magnetic fields and also all the gamma rays that are radiated. All this hits the companion star and heats it up to very high temperatures, but only on one side. So the side that's towards the neutron star gets blasted by this pulsar wind. And it has been whittled away over billions of years to where it now is only about eight times the mass of Jupiter. This whole system is about the size of the Earth-Moon system, so it's very compact. We see the pulsar at the center spinning and emitting beams of radio and gamma rays. The radio waves are represented by the green and the gamma rays are represented by the magenta. That radiation that impinges on the star is blowing off clouds of ionized material that are collecting around the system and that's what obscures the radio emission. So we see that most of the time the radio when represented in green only makes it to that obscuring material and not through it. While the gamma rays, which are much more penetrating, go right through. 
It turns out that in as far as it's a pulsar, it's not so very unusual. What's unusual about it is this binary system. And the binary system seems to have, through its history, allowed this neutron star pulsar to accrete enormous amounts of mass. The measurements to date suggest that it's very heavy indeed. And heavy neutron stars push the absolute extreme of the densest matter in our visible universe. I say this because many people think of black holes as being exotic and the most extreme objects known. But after all, a black hole has collapsed to the point where nothing is visible. It's black. So now this is what you have seen. Uh, Hello, yes. Do you want me to give Hello. You? Yes, we can, can you hear, hear you. Me, okay. Now the next one is the uh, is the video where how the earth is being formed. Now you can see the earth which is being formed is like this. In этом видео вы можете увидеть как формируются элементы. Now no no these uh, these gases uh, which are there uh, you know after this uh, the the plasma gases in the form of dust and clouds are there. And how these are really just a minute, let me adjust well, this. Obscures. And that's why obscures the radio. Yeah. Now you will see the that's other part. The Теперь вы увидите, как из этих клубов плазма, которые поднимаются в воздух, образуются элементы. That's what obscures the radio emission. So we see that most of the time, the radio represented in green only makes it to that obscuring material and not through it. While the gamma rays, which are much more penetrating, go right through. It turns out that in as far as it's able. Now this is how the sun, which has blasted from inside, has carried their ionized material along with them. They are gradually cooling down to make the, the other planet. Yes, you sure. hear me? При попадании радиации от пульсара на солнце спутник, от солнца спутника начинают подниматься клубы анизинированного материала, которые распространяются в атмосферу, они потом затвердевают, начинают образовываться различные элементы. How this molten earth, which was revolving six hours, we were created all the planets and my sun. Uh, then another molten body comes and hits the molten earth. Because here I am proving this intelligent design, because the earth was revolving six hourly, another body comes and hits the molten earth. The earth slows down to 23 hours, 56 minutes and 2 seconds after this collision. Can you see this collision? I'm sorry, can you give me just a second? Yeah. После того, как этот расплавленный материал отправляется в атмосферу, затвердевает, образуются планеты и Солнце, и затем а, планета э, Земля, которая движется с определенной скоростью, в нее ударяет а, космическое тело, и движение Земли замедляется. Now, in this process, the Earth tilted to 23 degrees and that is how uh, if it would not have been tilted the weathers would not have come so it is an intelligent design и в результате этого столкновения планета наклоняется и приобретает этот самый нужный градус 23 degrees right i'm not mistaken yes 23 degrees you know it tilted to 23 degrees and, and, and if it would not have tilted, the weathers would not have come. 
So it is an И планета design. наклоняется, принимает этот наклон в 23 градуса. Это именно тот наклон, благодаря которому появилась атмосфера и образовалась и погода да, на, на планете Земля. И поэтому это все результат творения разума. So then these comets were also formed because all the elements were there. And comets are nothing but ice, H2O, two parts of hydrogen and one part of oxygen. And many of the comets came and hit the molten earth, the water И came потом in. образовались планеты, которые состоят просто из льда, это H2O, это две, два атома водорода и атом кислорода. И все, все, это вода. И когда кометы ударялись об землю, на земле появилась вода. Now, once the water came in, uh, then the life has to start. So what we could see, that the whole creation has got three things in it. One is the particle and wave theory from the center. It is everywhere in this expanding universe. И после того, как на планете Земля появилась вода, смогла зародиться жизнь. И мы видим, что вся эта теория сотворения, она состоит из трех частей. Во-первых, это то, что от центрального абсолютного разума распространялись повсюду частицы, которые обладали силой создания. So this is how the creation came up. And we could see these basic three things in the cosmos. One is the, the super soul. The second is the universal mind, we are calling it. And the material floating bodies. Means that the, the universal mind, I'm calling it, because it has got those magnetic and gravitational fields which are running the whole cosmos in a predestined manner. И да, космос состоит из трех основных э, составляющих. Это супердуша, сверхдуша, э, вселенский разум и космические тела, такие как Земля, Луна и так далее. И я называю это вселенский разум, разум вселенной, потому что он состоит из магнитных волн, магнитных полей, которые изначально были заложены. Вселенский разум, он в себе э, изначально содержит все законы природы. And these laws of nature consist of physics, mathematics, chemistry, etc. Эти законы природы включают в себя физику, математику, химию и так далее. And I call it that uh, the universal mind, which is running the whole cosmos from its beginning till its end. И этот э, вселенский разум, он имеет возможность управлять всем космосом, все, всем, что происходит во Вселенной, распространяясь повсюду. So, the universal mind consists of laws of nature and information system in it. И получается, что вселенский разум, он как бы состоит из законов природы и такой информационной сети, которая распространяется повсюду. And then we could see the material floating bodies uh, floating into the sky through the through these fields of magnetic and gravitational и также мы наблюдаем небесные тела, которые движутся во Вселенной и, под действ... и находятся под действием этих э, магнетических и гравитационных сил. So we calculate three basics, as it is in the slide you can see, super soul, universal mind, And the material floating Мы выделяем три этих главных компонента. Это сверхдуша, вселенский разум и небесные тела. 
Then this super soul location is at the center of the expanding universe. Сверх душа находится в центре расширяющейся вселенной. And it is, it became from one to many, and through particle and wave theory, it is everywhere. Она распространялась, размножилась из одного во множество, и согласно теории о частице и волне она распространялась повсюду. So now I am explaining how the soul, uh, you know, which is the, which is connected to the super soul. Yeah. I call it as creative intelligence. Please. Я пытаюсь объяснить, рассказываю вам о том, как душа соединена с этой супер душой, как является созидательным разумом. And its outer expression is your attention. И ее внешним проявлением является внимание. And this attention uh, is like a spark. It can see and act in all the directions. И это внимание, оно как вспышка, оно распространяется в разные направления. So the central super soul is managing the whole cosmos even now. И эта центральная, центровая супер душа, она управляет всей вселенной, всем космосом даже сейчас. All of us are connected. All living beings are connected to the source. И все мы, все живые существа, соединены со своим источником. And that intelligent being is doing it all even now. И даже сейчас в этот самый момент этот интеллект творит. And now I would like to explain that how life started on this earth. Я рассказываю вам о том, как на Земле зародилась жизнь. So please go through the remaining lines of this slide. I am reading it them now. That each life on Earth have these three components. That are connected to their sources in the cosmos. И каждое живое существо, каждое живое проявление на планете Земля соединено с этими тремя главными компонентами и с их источником в космосе. My soul is connected to the super soul. Моя душа соединена с супер сверхдушой. My mind is connected to the universal mind. Мой разум соединен с вселенским разумом. Because it runs my mind through high tide, low tide in the sea. Этот вселенский разум имеет способность управлять моим разумом через гравитационную систему, через приливы и отливы. And those gravitational magnetic fields affect my blood. И эти гравитационные магнитные поля влияют на мою кровь. The high tide, low tide strikes certain portions of my brain. Which are dealing with lust, anger, ego, attachment, deceit, fears, and worries, etc. И приливы и отливы также способны влиять на мой мозг, на те отделы, которые отвечают за за эго, за обман, за похоть, за привязанность, за преданность, такие вещи. And I will say that it is a predestined movement. Of this material body, which we are holding as a human body here, 
and all other bodies like that. Поэтому все физические тела, которые находятся на планете Земля, они имеют вот это предопределенное заданное движение. So my body is connected to the material hundred and odd elements. My mind is connected to the universal mind. My dusha is connected to the super soul, super dusha. Поэтому мое тело соединено с материальными элементами окружающего мира. Мой разум соединен со вселенским разумом, а душа со сверхдушой. Now the first life started on this earth as blue green algae, the first single cell. I'm sorry, is it in, on the slide? No, it is not on the slide, so I'm just explaining it now, that how the life started here on this planet Earth. It is not, uh, I'll just show you this slide, you know, this is the one where we are trying to show that how the life started here on this planet Earth. Okay, thank you. So, uh, could you repeat, please, uh, the... I, I'll repeat it again, uh, because the, the first life started on this earth. Жизнь зародилась на планете Земля. Please explain. It is known as synthesis of proteins. Через синтез белков. And I have given you one video link to see it. And you can see it on the YouTube, it is 4 minutes and 49 seconds. This video will tell you how life starts here. Я также даю вам ссылку, по которой вы на YouTube можете посмотреть видео, оно длится 4 минуты 49 секунд, и вы, на нем излагается, как жизнь зарождалась на планете Земля. I will explain this phenomena in a very simple manner. Я очень по-простому объясню этот феномен. You know, proteins are compounds of elements which is known as material. Вы знаете, что белок – это составляющие элементы материала. If in proteins you add a drop of amino acids, only then the life starts. Если вы только если вы добавите аминокислоты в протеины, только тогда может зародиться жизнь. So now I am explaining that how your dusha, which is connected to its source, created the first life on earth. Я объясняю, как ваша душа, да, как душа человека, с которой соединена со сверху душой, могла создать жизнь. Душа as a creative intelligence. Душа является разумом, который имеет способность сотворять. It acquired the laws of nature from the universal mind. Она обладает характеристиками законов природы, которые она приобрела из вселенского разума. So you understand the word acquired, you know, it has got the ability, it is a capable force, it is omnipresent, it is part of absolute, so it has got the ability to to acquire the laws of nature from the universal mind, because it is everywhere. It is omniscient. Вы понимаете, почему она обладает всеми, это, такими качествами, такими способностями, так как она является частью этого вселенского центра, она обладает этой силой сотворения, она вездесущая, поэтому она обладает и его характеристиками. So your creative intelligence Получается, acquired the mind созидательный интеллект, okay. сотворительный интеллект приобрел разум. And through the cosmos
и через космос. И через космос достиг планеты Земля. It is in the form of light and sound. В форме света и звука. Because particle and wave means the particle of light connected with the wave and it is omniscient, omnipresent everywhere. It is light and sound. И это есть вот эта теория частицы и волны, частица света и волна звука, которая является все проникающей. If light and sound strikes on pure elements, если эта волна частиц света и звука ударится в чистые элементы, it converts them into amino acids. Она превратит их в кислоты. So your dusha, which is a capable force, it synthesizes the proteins. Поэтому ваша душа, которая имеет эту силу сотворения, смогла синтезировать протеины, белки. And the first single cell was created. И самая первая клетка была создана. В ней было три компонента. Это было материальное тело, которое состояло из различных элементов. Has got laws of nature and information system embedded in them. Также она обладала разумом, который изначально был в нее заложен со всеми законами природы и информационной системой. And the dusha, which is connected to the source. И душа, которая была соединена изначально со своим источником. All these three elements are connected to the three elements of the cosmos. И эти три элемента, которые находились в клетке, они соединены с тремя элементами из космоса. So the the intelligent being started developing from single cell to the crown of creation, the human body. И разумное существо начало развиваться из одной лишь клеточки, пока не развилось человеческое тело. Now, let me tell you a small story as per Indian scriptures. Позвольте рассказать вам маленькую историю из uh, древних манускриптов индийских. That the God became from one to many Бог появился из одного, развился и размножился из одного во много. We call this God as absolute intelligence and a capable force with divine attributes. Мы называем Бога и абсолютным интеллектом, и разумной силой, и божественным разумом. When it became from one to many, затем он размножился. This one, one out of us, мы тоже. One out of us, you know, one, one out of us, because he became from one to many. We are all uh, dushas connected to him, and one dusha out of us. И все мы являемся его частью, потому что он размножился из одного во много, и одна душа, known as Kal in my scriptures, Kal Bhagwan, means the God of time and material. 
И в этих древних манускриптах, в текстах душа указывается как Бхагман, как повелитель времени и материала, времени и материи. One out of us created this whole cosmos from a single cell as uh, hydrogen and had created the remaining part which I have already explained. So one out of us created this time-bound material creation. Получается, что Бог это один из нас, и Он создал всю эту вселенную. Один из нас, одна душа из нас создала всю эту вселенную и водород и все остальное, что я уже описывал. We were at the center of the cosmos as uh, with the super soul, because we are all connected to that core. Мы все оттуда, из этого центра сверхдуши, потому что мы и соединены с ней. Мы все разумные существа и все мы творцы. Source, which is known as Dayal, the Merciful, and requested that he has made a time-bound material creation. Please come and visit. И в этой истории рассказывается, как Кал приходит. Uh, you said Dhayad. Yeah, it, it requested all of us to come and visit his time-bound material creation. The Kal, which is part of the Dayal, means this merciful, the center, the absolute. This fellow Kal, one out of us, requested all of us to come and visit his creation. This is a story. И в этой истории Кал приходит к Даялу, к этому центру, к абсолютному разуму, и как бы приглашает всех посмотреть на его творение материала, который имеет ограниченное существование. So we started by acquiring the causal mind from the universal mind. И все началось с того, что из вселенского разума появился причинный разум. И этот причинный разум, он и был причиной для того, чтобы появиться. And cause was to come and feel the material creation. И была причина появиться и создать материал. So as we are connected to the absolute, так как мы соединены с абсолютом, we had the blueprint for a human body to feel it. У нас как бы была форма человеческого тела, имеется в виду, что мы имели этот прототип, из которой мы вылили э, форму человеческого тела. И эта вылитая форма была заполнена всем тем наполнением, которое было создано, это был детальный, продуманный план, чем наполнить эту форму человеческого тела, всеми чувствами. So we started developing from a single cell to graduate to the crown of creation, the human body, as per evolution theory. И согласно теории эволюции мы развились из одной единственной клетки до венца творения, до человеческого существа. Каждый раз, 
and will graduate to the crown of creation, the human body. So it is transmigration of the soul along with the mind. И каждый раз мы будем покидать наше тело, разум и душа покидают тело и переходят в другое тело. Это тр процесс транс постоянной трансмиграции души и разума. So we as dusha with the acquired mind and the created body from the single cell to the crown of creation, the human body. Вот они мы, душа, разум и созданное тело из одной клетки до венца творения. Когда мы достигли уже формы человеческого тела, это каменный век, мы воспринимали себя только как тело. And you know, if, if might is right was the rule of that time, that whomsoever is healthy, he can grab anything from anyone. И самым главным тогда было именно состояние вашего тела. Тот, кто крепок, тот, кто здоров и силен, тот и правит, потому что он может захватить кого угодно, сделать все что угодно. So the rule was might is right. Правило было такое, кто силен, тот и прав. From, from lives, so Но затем люди начали размышлять, начали думать, оценивать ту информацию, которую они видели в окружающем мире, оценивать свой опыт, и в итоге эго все-таки взяло верх. So the information uh, was prevalent and everybody thought that he knows more and he can win more people, he can win, I mean he can... Uh, grab more food products or anything, whatever he needs in this life. И вот, тогда уже начало цениться обладание информацией определенной, знание нужных людей, умение раздобыть себе пищу, различные продукты. But unfortunately, they were not knowing that they are using the power of dusha to To grab things by the body and to plan through the mind. Но тогда они еще не отдавали себе отчет в том, что для того, чтобы реализовать свои планы, они используют свое физическое тело, используют свой разум, и все это идет под руководством души. So, I'll give you an example that Wherever the attention goes, the divine energy flows. Я хочу донести до вас мысль, что туда, куда направляется внимание, там и проявляется созидательная сила, сила сотворения. The body requirements were hunger, clothes, housing, vanities of the world, sex and sleep. These are the body requirements. Есть у тела определенные потребности, да, такие как удовлетворение голода, чувство безопасности, нужда во сне, в сексуальном контакте, в признании. Это потребности тела. So, uh, I was just trying to show you if I have got some slide on that, so that you can understand it a little more clearly. Yes, it may be this one. Uh, Okay, now the hunger, which is the requirement of the body, it withdraws your attention, uh, which is the outer expression of dusha. The first requirement of the body is hunger, and that hunger withdraws the attention, which is a capable force, that is what is your dusha. So now the body needs are using my attention for their To fulfill their needs. 
Получается так, что одной из потребностей, потребностей человеческого тела является, например, голод. И это чувство голода заставляет направлять, направлять наше внимание, наше сотворительное, созидательное внимание, которое мы берем от души, на тот объект, который нам необходим для того, чтобы реализовать, удовлетворить свою потребность. So now I want to explain here, it was uh, the attention, which is the capable force works, because the attention withdraws your attention, and this attention takes you towards the kitchen where the food is available. Я хотел бы просто пояснить, да, что именно это внимание и является силой сотворения. Оно направляет силу сотворения туда, куда нам нужно. Вы испытываете голод. И ваше внимание направляется на кухню, туда, где вы можете раздобыть еды. So, while going to the kitchen, this fellow mind informs you about the information it had tasted earlier. About the taste, it is giving you some information. И пока вы отправляетесь на кухню, ваш разум дает вам информацию о своем прошлом опыте, о тех вкусах, которые он знает. And mind informs the attention, it informs the dusha, that the money is lying there to satisfy that taste. If there is a car standing outside, it is again an information. Again, the mind tells the shop is there from where you can bring this tasty food. And mind is dealing only with information and body is dealing with the material needs. But both these needs are being arranged by the dusha, by the attention. И также разум сообщает о том, где лежат деньги, которые нужно взять, чтобы удовлетворить эту потребность в тех вкусах, которые он хочет удовлетворить. Где находится машина, да, в которую нужно сесть, чтобы доехать в магазин и раздобыть всю эту вкусную еду. Разум отвечает за информацию для удовлетворения потребности тела за материальную сторону, и душа как бы всем этим управляет. So body and mind are using the capable force dusha like a donkey day in and day out for their jobs. Получается, что тело и разум используют сотворительную силу души как такого как такую рабочую лошадку для того, чтобы удовлетворять свои нужды и потребности. So you will find that the dusha is being used by mind and body 24-7 for their own work. And their work is, let me please repeat that again, the body deals with hunger, clothes, housing, vanities of the world, sex and sleep. The mind deals with the information, which is lust, anger, ego, attachment, deceit, fears and worries. Please explain to them. Получается, что наша душа постоянно эксплуатируется разумом и телом 24 часа 7 дней в неделю для того, чтобы удовлетворять их нужды. И если мы говорим о теле, то это удовлетворение чувства голода, потребности быть одетым, потребности иметь дом, иметь сексуальную жизнь, сон и разум, которому нужна информация. И здесь мы говорим о таких проявлениях, как эго, как страхи, как похоть и так далее. Now if you see that how this dusha is a capable force, how to link it to its source in meditation, to receive a gush of knowledge to understand the relation between your mind and body and your dusha. И с помощью медитации мы налаживаем контакт между нашей душой, нашей сотворительной силой и сверхдушой, и получаем это истинное знание о взаимоотношениях нашего тела, разума и души. Then you will feel that how this dusha 
is being used for legitimate and illegitimate needs of body and mind all the time. И вы почувствуете, что душа ваша используется постоянно на разумные и неразумные нужды нашего тела и души. Now, you as all engineers working on Veda Pulse, вы все uh, работаете с Veda Pulse, uh, your housing and your food etc and the requirements of your mind and body limited requirements are being met by the salary you get и удовлетворение потребностей вашего разума и души удовлетворение ваших бытовых нужд нужд в пище они все ограничены зарплатой которую вы получаете но if Because the new ideas have to descend on you, and how these new ideas can come if you meditate, only then you could develop this beautiful equipment Veda Pulse, because your attention being connected, because you are rather working to get new ideas how to use this pulse system and develop the uh, you know develop something new so the dusha if you meditate gives you new ideas all the time because they all flow to you from the absolute и для того чтобы у вас появлялись новые идеи новые творческие рабочие идеи чтобы создавать такое интересное оборудование как ведопульс да нам обязательно нужно соединяться с этим центральным абсолютом даже с помощью медитации для того чтобы оттуда к нам текли эти идеи и мы могли направлять наше внимание в поле нашей деятельности so I have told you this story that how One out of us created the time-bound material creation, and we are visiting this time-bound material creation for a specific time only. Yes, yes, yes. That is what I, I have to say. That meditation, because all the knowledge descends from there. While you are meditating, new ideas will come, because mind is only information of time. Deals with experiences and events of your life based on that you pre-calculate the future fears and worries get added only as information so uh, today i have not sent you the uh, powerpoint presentation on attention which i plan to give you next time Идеи. Ведь наш разум он ограничен тем опытом, который мы получаем каждый день и не может дать нам ничего нового. Я не, не делюсь с вами полным вариантом презентации про внимание, я поделюсь с ней, ней с вами в следующий раз. So I will show you that how attention operates. I'll just explain it now because Uh, a small little uh, you know small little seed which has got three things in it seed has got a material body it has got a mind mind means whether it is of apple or it is of wheat or a mango it has got all the information and laws of nature in it and the third thing is the dusha the soul of the seed which is connected to its source in real time и сейчас я вам объясняю эту концепцию внимания. Как зерно, которое мы садим в землю, оно в себе компонента. Во-первых, это материальное, физическое тело. Во-вторых, это разум. Разум имеется в виду информация о том, что это яблоко или пшеница, или это манго. Также содержит в себе все законы природы, заложенные в ней, и душу, которая соединена со своим источником. I'll explain that if you put this seed into a dry sand, it won't germinate. Если вы опустите это зерно в сухую землю, оно не прорастет. 
as soon as the rain comes or you water the seed the life triggers into it но как только проходит дождь и земля напитывается водой начинает начинается процесс жизни that divine energy from the center of the expanding universe starts working in this sea и это божественная энергия которая приходит из центра расширяющейся вселенной начинает действовать в этом зерне it is multitasking capability это способность э, реализовывать различные задачи so many tentacles of the root will go into the ground корни будут разветвляться углубляться в землю they will suck different minerals from the ground они будут сосать питательные вещества из земли the bud will start rising towards the sun и пойдет стрелка растения которая будет тянуться к солнцу this bud already knew how to use the solar energy for photosynthesis и эта стрелка растения она уже знает как использовать солнце да солнечный свет для того чтобы производить процесс фотосинтеза if it is 5-6 inches long если она 5-6 дюймов высоту I'm sorry, the sound uh, broke a bit and I didn't hear you. Could you please repeat the last thing? Okay. Now, this small little plant, which is about five, six inches long, we covered it up with a box to block the sun. И этот, это маленькое растение, которое 5-6 дюймов в высоту, мы его накрываем сверху э, коробкой, преграждая солнечный свет. Uh, you know, by blocking the sun, I'll show you a photograph here on on this screen. You know, we made a hole near the near the root of the plant in the box from where a sun ray goes every morning. Вы видите, как здесь на картинке изображено, что у самого корня прикрывается растение, накрывается коробка для того, чтобы предотвратить попадание солнечных лучей, которые каждое утро начинают попадать туда. Uh, the plant turns down and comes out of the hole towards the sun. That proves that wherever the attention goes, the divine energy flows. You mean uh, this? Uh, the plant continues following the sun, or it falls and and stops growing? Continues following the sun, or it falls and, and stops growing? No, it 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 uh, consciously follows the sun to gain that energy to produce more food or many grains in that. И растение продолжает двигаться, начинает двигаться за солнцем для того, чтобы получить эту энергию, созидательную энергию, сотворительную энергию, чтобы производить больше семян и плодов. Растение очень разумно. Now you can see this sunflower. You know it is looking at the sun in the morning, and by evening it turns towards the sun again, towards the west. So it follows the sun. Вот подсолнух вам известный. Он также начинает следовать за солнцем с самого утра. К вечеру поворачивается на запад. So each life, each plant is an intelligent being. Получается, что каждая форма жизни, каждое растение обладает разумом. 
now you can see some of the can you see these photographs now we can see the skull now yeah you can see the neck of the giraffe you can see the neck of the human being the skull and the neck of the dog на картинке вы видите all have got seven bones шею жирафа all have got seven шею bones. жирафа шею человека и шею собаки и у каждой по семь костей and the attention of the giraffe was to eat the tender leaves from the top of the tree внимание жирафа направлялось на то чтобы поглощать мягкие листья с верхушек деревьев so his neck became taller and the legs became taller его ноги стали длиннее его шея стала длиннее so wherever the attention goes the divine energy flows Поэтому куда направляется внимание, туда движется и божественная энергия. Now you see at these women, they are uh, putting these rings around the neck to make the neck taller because bones are only seven. Can you Вы видите see здесь женщин, которые надевают специально на шею кольца для того, чтобы шея вытягивалась постепенно, чтобы сделать ее длиннее, ведь у шеи всего семь костей. Now wherever the attention goes, the divine energy flows, the creative intelligence flows. И куда направляется внимание, опять-таки туда и направляется божественная сила создания. Now you can see these fishes, the flying fishes, because their attention was to save their lives, so they grew the wings on it. И также вы видите здесь рыб, у которых отрастили себе крылья, потому что у них было намерение летать. And now you can see that, uh, you know, there are ducks in the water. Uh, and and they could develop their wings you know they could coat their wings through attention with wax so that they can fly after catching the и также утки которые плавают на воде по воде вы знаете их да со временем для того чтобы получить эту способность не промокать чтобы перья их не промокали у них выработано восково, восковое покрытие их оперения для того чтобы вода не проникала это тоже все возникло в результате того что внимание сотворительное было направлено на эту цель Now if you see look at a penguin penguin was a bird it had gone to that region but the attention of the penguin was to eat that fish available in this water and they stuck up in this position and lost their wings and used their wings as flaps in the water и вы все, вы знаете пингвинов, которые считаются птицами, да, проживают э, в Антарктике. И так как их целью было ловить рыбу, они со временем утратили свои крылья, потому что их внимание было направлено на ловлю рыбы, и они со временем эти короткие крылья стали использовать как плавники для плавания в воде. Well, all the latest things of the world are developed by attention. Now you can see these equipments uh, developed by a top scientist, you know, the telephones, the softwares, everything attention does it. И получается, что все, что мы получили в процессе эволюции, это то, это просто результат того, что внимание было направлено туда, в одно место или в другое место. И все изобретения современного, современной науки, например, телефон, компьютеры, все это тоже является результатом направления сотворительного внимания в определенное место.
The vinimanya, the attention, can use the information of the mind and the capacity of the body. И это внимание может использовать информацию, которую дает разум, и использовать тело. So attention is a attention is a capable force. So attention is a capable force. Внимание является этой сотворительной силой. And it is connected to absolute intelligence and a capable force. И оно соединено с абсолютным интеллектом, с абсолютом и его сотворительной силой. As you have developed the uh, Veda pulse, because the the uh, the Ayurveda experts put their attention. That how you get sick and what are the internal organs of the body? You are trying to learn by the pulse. И таким образом и был разработан, например, прибор Ведопульс, да, потому что внимание аюрведических экспертов, ученых было направлено именно в эту область для того, чтобы разработать прибор, который бы помогал на основе чтения пульса диагностировать заболевание. And we have uh, in Agama Shastra in South India there are children who have been developed that they get blindfolded and can read a book without seeing through the eyes. Attention can see it even without eyes. It is a single sensor of all the senses in your body. Can you cl clarify a bit? They developed some uh, capacity to read using just uh, their hands or nothing? No, I mean, if you put a blindfold on their eyes, if their eyes are closed, they can still read a book. It is known in Agama Shastra, and I can show you the videos of that next and time. Uh, I have got those videos with me. Agama Shastra itself is um, disability, or it's some. Um... Agama Shastra teaches you how to use your attention without your uh, eyes, you can read. There are 400 different qualities in Agama Shastra, which give you these abilities. Thank you. И также на юге Индии существует особое учение Агама Шастра, которое учит вас, и есть много, много там, детей, которые учатся читать завязанными глазами. So, uh, the Dusha, the soul, the creative intelligence, is a single sensor of all the senses in your body. И душа является центром всех органов чувств вашего тела, главным сенсором. It keeps on blinking from your eyes, from your ears, for smelling, tasting, touching. And it is a single sensor of all the senses in your body. И он проявляется, этот сенсор проявляется через ваши глаза, через ваши уши, когда вы что-то пробуете или слышите, или трогаете. The attention digests your food in your body and works 24/7 without any rest. Это внимание даже участвует в процессе переваривания вашей пищи, которую вы едите, и работает 24 часа 7 дней в неделю. It digests your food, the blood flow keeps on going, the breathing keeps on going, everything is happening in the body, they deliver the nutrients to different organs, so it is all that intelligent being who is doing it all within your body. 
И все процессы, процесс пищеварения, циркуляции крови, процесс дыхания, процесс доставки всех нужных питательных веществ к органам, это все результат работы разума. So this is how the whole thing goes on. Attention does everything. Вот каким образом внимание делает все. Now I am showing you few lines from my scriptures. Here it is written that after knowing, nothing remains to be known except living the knowledge. And exploring it. И здесь я вам показываю несколько строчек из текста, манускрипта, в котором написано, после того, как вы обрели знания, больше ничего не остается, кроме как прожить это знание. If you know how to use this attention, you can explore new things all the time. И если вы знаете, как использовать это знание о том, что вы обладаете таким вниманием и, таким, и такой силой, вы будете постоянно открывать что-то новое. So now I think uh, I have explained you a few things, uh, whatever I could now, but I want. Uh, Because this was only part of my presentation, not full presentation. Это всего лишь часть. I have got about hundred fifty. Yes. И это всего лишь часть моей презентации. Я гораздо больше хотел бы вам рассказать. Ну, рассказал все, что успел, все, что у меня получилось. Вообще у меня около ста пятидесяти слайдов на эту тему. Now you have to put me your questions and ask me whatever you want to ask. I will answer these questions. И сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, я буду рад ответить на них. So I can see so many people on the screen. You know where I have put this. Uh, uh, you know on the chat there are many people, but. If they can ask me questions, I will be very happy. И я вижу здесь в чате, что достаточно много людей у нас присутствует, и если вы зададите мне вопросы, я буду счастлив на них ответить. Could you understand whatever I explained, please? Удалось ли вам понять то, что я вам объяснял? Or if you want me to come to uh, Novosibirsk and explain this in person, I can do that. Чтобы я лично рассказал вам об этом, чтобы я приехал в Новосибирск, я могу. And there is one question. And you can learn the you can learn the technique of meditation, how to link your creative intelligence to absolute. И вы научитесь этой медитации, как соединять свой, э, свой созидательный разум с Абсолютом. And you will have really out of body experiences in this meditation. И в процессе этой медитации вы действительно выйдете за пределы опыта своего тела. There is one question. Uh, can you please give give some examples please. on meditation techniques that would help to develop attention? Yes, yes, I will. Now the basic point is that your attention, uh, if you must know the location from your attention operates, and it is not focusing of attention; it is withdrawal of attention. И как лучше развивать внимание? Профессор говорит о том, что самое главное знать, откуда это внимание в вас берется. И здесь нам нужна именно не фокусировка внимания, а его извлечение изнутри. So the withdrawal of attention uh, 
it has to be to the location from where your attention operates within your body which i have to tell you that it operates from this location и вам нужно будет производить это извлечение внимания из того самого места где оно у вас оперирует в вашем теле uh, 83% attention gets diffused through your eyes 13-14% from your ears and remaining small percentage from your remaining senses of the body which is smelling, tasting, touching, etc. 83, right? 83, right? Yes, 83. 83% attention is attached to your eyes, 13-14% from your ears, and the small percent is divided You know, these two eyes have got two optical nerves running inside your head. В глазах есть два оптических нерва, которые соединены с вашим мозгом. And where these two optical nerves meet, they split again to form a picture at the back of your head. Эти два оптических нерва соединяются и опять расходятся для того, чтобы произвести картинку в задней части вашего головного мозга. So initially, where these two optical nerves meet at the first point inside your head, that is the location of your dusha. И ваша душа располагается в этой точке соединения, где сходятся изначально эти два оптических нерва. And this is like a spark which is spread all over your body. И это как вспышка, которая распространяется по всему телу. Now something amazing I am going to tell you that each cell in your body has got three things a material body the mind of the cell and the dusha of the cell which is connected it is a collective dusha of 100 trillion dushas in your body 100 trillion cells are there я скажу вам нечто удивительное каждая клетка вашего тела состоит из трех вещей это материальная составляющая физическая Разум и душа, которая соединена с миллиардом душ, таких же клеток в вашем теле. If you deliver your kidney, it works in the other body. It's a living organism. Если вы станете донором почки, то ваша почка сможет работать в другом теле. Она отдельный живой организм. If your eye is donated to someone, it works in the other body. It is a living organism. Также глаза будут жить в чужом теле. Это отдельный живой организм. Each herbs, you know, the different herbs you use in Ayurvedic medicine, they are all intelligent beings. They suck only that from the ground which is needed in this uh, herb. И вы также, те травы, которые вы используете как медикаменты в, своем, в своей практике, они тоже являются разумными существами, ведь они получают от земли, высасывают из земли только то, что им нужно. So recognizing this intelligent being in each and every life is a very important area of the Vedas. Умение распознать, принять этот, этот разум во всех живых существах является одной из важнейших концепций и пониманий, которые содержатся в ведах. And the saints in our country, many saints, have explained the spirituality in the simplest possible manner. И... Святые люди, учен, извините, 
мудрецы нашей страны, они объяснили духовность очень простым способом. It is that simple that you de-link your attention from body and mind, means from time and material, and link it to the source. It is that simple. Все настолько просто, что вы э, как бы извлекаете внимание из своего тела и соединяете его со своим источником. Because mind is only dealing with past and future, and it is only information, nothing else. It is embedded with laws of nature also. Потому что разум он имеет ограничения временные, ограничения в прошлом, ограничения в будущем, и также в него встроены эти законы природы. Now you have asked me if I can give my PDF presentation to you. I say I can do it for you. We can send it to you. И в презентацию PDF вы также спрашиваете, могу ли я послать? Да. And there are some other comments. But then there are many. Uh, but then there are many video links in that, and it needs an explanation. Но в этой презентации содержится множество видео. Там нужно пояснять их. Because this knowledge has to be gained by sitting together, so that each and every point is clarified. Поэтому обязательно такое сопровождение во время просмотра этих видео для того, чтобы пояснять каждый момент, который там появляется. All this knowledge has descended through meditation. Все это знание было получено из медитации. And to know this meditation technique is very important. И обладать знаниями об этой технике медитации это очень важно. But we recommend for that uh, to be not to have drinks and and to remain vegetarian. Uh, that is what is uh, important to uh, to go to receive the heights of meditation. Но для того, чтобы действительно получить эффект от медитации, ее, ее э, высший эффект, нужно отказаться от э, спиртных напитков и стать вегетарианцем. It is only for proteins you you do that. И на это есть свои причины, и также вегетарианство можно обсуждать бесконечно. Вы все знаете, что э, вегетарианская диета предполагает употребление достаточного количества протеинов. Ведь, ведь ради протеинов же мы едим мясо, правильно? You know, the, in in your body there are The trillions of cells you eat new cells are made the old ones go out it is like a river in the body but вы знаете что в вашем организме находятся миллиарды клеток вы постоянно потребляете новые клетки это такой круговорот клеток в природе они исторгаются телом поступают новые but the cells which you have in your brain you know And uh, those cells uh, you inherit from your mother, you don't reproduce them again. Но те мозг, клетки, которые находятся у нас в мозгу, они унаследованы от ваших родителей, и вы их не можете заново репродуцировать. So by drinking uh, alcohol, you sometimes damage those cells. Когда вы употребляете алкоголь, вы повреждаете эти клетки. So this is a great knowledge here, and now you got to ask me more questions, whatever you have, so that I can answer to different different people. И это очень глубокое знание, и я готов ответить на ваши вопросы.
and there is uh, there are some questions and first of them uh, okay. can you give your opinion okay. why on our planet the destruct destructive tendencies are predominant whose attention oh, yes. whose attention Before, works towards that you know it is how the people who are interested in time and material use their attention for their bodies and minds only. They don't recognize the soul because mind is information based. Все происходит от того, что люди направляют свое внимание на удовлетворение своего тела и своего разума и забывают про свою душу. А разум, он полностью построен лишь на информации. In between dusha and the body, the instrument within this is your mind. And mind, as I told you, is information based because if somebody is taught Russian language or somebody is taught Mandarin language or French language, he knows only that. If you teach someone about physics, he knows only that. Now, unfortunately, nobody told humans, human beings, that they have got a dusha within which has got all the solutions of life. И между душой и телом есть вот этот соединительный инструмент, это наш разум, но он работает, он оперирует, основываясь лишь на информации, которой он владеет. Если человек научен русскому языку или французскому языку, он будет говорить только на тех языках, или если он обучен физике, он будет говорить только, знать только это. И никто не сообщает людям о том, что у них есть еще и душа, которая является ключом к решению всех проблем и вопросов. The schools have never been told, there is no curriculum for children, that they have got a soul which has got the solutions. В школах этого не проходит. Нет никакой образовательной программы, которая рассказывала бы людям о душе и о том, что в ней есть ответы на все вопросы. Now I am going to tell you the qualities of the soul. Я расскажу вам про качество души. It is love, compassion, mercy, forgiveness. Это любовь, это сострадание, это compassion, mercy, forgiveness. Это прощение. It is wisdom. Мудрость. Humility. Это человечность, человечность, это скромность, терпение, state of art planning ability, возможность планировать, создавать искусство. Let us face as it comes in life. Возможность представать перед тем, что нам преподносит жизнь. All these abilities are of the soul. Это все способности of the души. And these qualities can solve all the problems of life. I'm sorry. Could you repeat, please? Uh, this, this knowledge that Dusha has got these qualities, they can solve the problems of life, any problem. И знание о том, что душа обладает всеми этими качествами, она помогает, поможет решить любую проблему, которая возникает в жизни. Now, my dear, the definition of love explained in the subject psychology is lust and sex, whereas Love is not an emotion. It is, uh, it is clear, it is caring. Love means caring and you can know it from the mother's love. И любовь часто интерпретируется через понятие похоти и секса, но это не эмоция. Любовь это чистая забота, которую вы знаете все от заботы, которую вы получали от своей матери. 
so the whole world has started thinking that there is they are a body or a mind and they do not recognize soul that's why everywhere the chaos is there it is all confusion everywhere in the world и весь этот хаос, вся эта путаница в мире, оно идет именно оттуда, что за всем стоит только тело и разум. За всем э, сначала принимается во внимание только они, а душа забывается совсем. So understanding spirituality is very important for people. Поэтому духовность так важна для людей. In Vedic period, there used to be the gurukuls where the children will be taught about spirituality first. В ведический период были специальные школы, где гуру рассказывали детям о том, что такое духовность, как этим пользоваться. That's why the Ayurveda developed through meditation. And they were knowing about spirituality, about this creative intelligence. И Аюрведа развилась именно из медитации, и оттуда и появилось знание о сотворительном разуме и о духовности. And through some mantras, they developed certain seeds of the plants to only draw those. Uh, Those ingredients from the ground which are good for curing diseases. И также от, оттуда взялись и мантры, и знания, как использовать, которые будут э, полезны и будут помогать при лечении заболеваний. It is communication from the soul to the other soul of the seed. From a evolved uh, person who has, through meditation, known, he can communicate with the plant. Это все появилось благодаря возможности двум душам быть соединенными. Именно из-за этого соединения человек в процессе медитации может своим разумом соединяться с разумом растения и получать о нем знания. So it's a huge big area, my dear, which can be talked for hours together. И это все очень большая широкая область этого знания, о том, что мы можем учиться друг у друга. So I think there is a very good chance for collaboration with Veda Pulse and we can find out very many new things. Я думаю, что есть у нас чудесная возможность совместное сотрудничество вместе с Ведопульс для того, чтобы вместе открывать новое, узнавать новое. Even some people I know are working through mantras to cure people without giving any medicine. Я знаю некоторых людей, которые работают в лечении людей, используя только мантры. So please ask me a few questions. I am waiting for them. So the human, just as God, can create material and transform it. Yes. We are a capable force. We can do that. Отвечая на вопрос, получается, что человек подобно Богу может создавать материю, трансформировать ее. Профессор говорит, да, мы есть эта созидательная сила, мы можем это делать. Unfortunately, the British spoiled our education system, and they needed only clerks and officers to run their governments. So our education system was spoiled from 1835 onwards by the British people. К сожалению, так получилось, что британцы испортили нашу систему образования. Им нужны были только клерки, работники офиса, работники, которые были бы ассистентами и так далее. 
Ну, поэтому наша система очень сильно изменилась. Now your uh, organization is working for a noble cause, and I could see some of your pamphlets here, where even you are ready to work on the results of meditation and take out what really happens inside the body when we are meditating. I'm sorry, you said uh, your organization. Your means uh, Veda Pulse. We can join hands with you to find out more things in research. What happens during meditation? What happens? How the attention operates? I suggested uh, Mr. Sorokin about Radio Engineering Physics Institute Academies of Sciences Moscow developed certain things, you know, the emanations from the human body, which are like infrared radiations, acostothermal, radiothermal radiations, electrical, magnetic radiations from the human body, how this attention can really work on those areas. So you can get in touch with this organization and ask the equipments which can convey the radiations from the human body and then through meditation how we can use them can be a project. И ваша организация работает для благородной цели. Я думаю, что мы могли бы объединиться и сделать огромное исследование, провести огромную работу по исследованию медитации, как она работает. И мы проводим совместную работу с Московским институтом, институтом радиофизики при Российской академии наук. И также вы знаете, что тело распространяет различные лучи, радиолучи, и все это используется в нашем исследовании для того, чтобы объяснить очень множество интересных процессов. И вы также могли бы выйти на связь с этой организацией и присоединиться. Uh, can you give an advice? Is there any centralized guideline uh, on today's topic? Uh -huh. Well, we will have to pick up from the, uh, from the presentation only or how you want me to write them, I can, but you got to tell me what are your questions so that I write accordingly. And one more important thing I want to tell you is that we can work on genetic engineering. И по поводу централизованного руководства на сегодняшнюю тему, профессор говорит, что здесь нужно именно задавать конкретный вопрос, и я бы тогда мог дать более точный источник, где можно было бы получить информацию. Также профессор добавляет о том, что можно было бы заняться и генетическим инжинирингом. Uh, conceived me in her womb in 1941, she meditated that my child should work on science and spirituality. Вы знаете, когда моя мать, когда мои родители, скажем так, готовились к появлению на свет ребенка, то есть меня, в 1941 году, они, моя мать медитировала и посылала желание о том, чтобы я, чтобы ее ребенок работал в науке и занимался научными исследованиями. So something very strange happened in my life. Uh, I closed my businesses and started working on this from 1993 onwards. Нечто удивительное произошло со мной. В 1993 году я перестал заниматься своим личным бизнесом и начал научную работу. And, and it is almost 25 years I've been working on it. 25 лет я работаю над этим. Professor, unfortunately, we have some time boundaries, so this 
would be let, let's take yes okay. i know this i know this let's i know this that's right okay. okay so you plan for the next time and we will come yes, back sure. again и мы запланируем следующую лекцию и встретимся right. еще so i don't have your questions so you can send me by mail and then i can prepare my answers and give you more information ну, мне свои вопросы направить на мою почту я тогда подготовлюсь и более подробно на них отвечу that's great and thank, thank you very much it was nice there are many many yeah. thank you comments in the chat people are saying thank you thank you very much for such a deep and interesting oh. absorbing information on this topic that's good and thank you very much for appreciating and we will be together to work further in life спасибо большое я очень рад что вам понравилось мы будем работать дальше thank you professor thank you thank you very much goodbye thanks thanks goodbye bye bye